No, güey, ya no tengo que ese pedo. Ya, Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Enfrascados Podcast. El podcast. <ríe> el podcast. Como podrán ver, amigos, pues nos encontramos una vez más en el querido y siempre apoyado Museo del Nahual con nuestro siempre amigo Felipe Guarneros. ¿Cómo te encuentras, Felipe? ¿Qué tal, Dollar? Pues yo siempre me siento muy contento y más de recibirlos aquí en, en el bonito Museo de, de la Casa del Nahual. Ya saben que siempre son bienvenidos este en esta ocasión. Pues ya es la segunda vez que nos encontramos, ¿no? Y pues espero que a toda la gente le guste mucho todas estas bonitas historias que tenemos para ustedes. Eh, y pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Nuestro amigo Ian Nieto aquí a mi costado. ¿Cómo te encuentras, Ian? Muy bien. Feliz de estar otra vez aquí en este enigmático lugar. Eh, estamos hablando detrás de cámaras de los temas que vamos a charlar. Y vamos a tener unas joyas de temas aquí. Nuevos, Clara, Clara, claro. Clara de huevos. Y pues bueno, al final les tengo una sorpresa, pero bueno, eso ya será al final del video. Entonces, pues aquí bueno, estamos. Ahora sí que amigos, pues vamos a darle, como bien decía Ian, vamos a tener nuevas historias y sobre todo, pues Felipe ahorita se va a tomar pues el tiempo sobre todo para contar un poco más en este episodio que están viendo obviamente en los comentarios y en el título, en los Nahuales y las Brujas, que ahí vamos a aclarar un poco de dudas que hay, preguntas que ustedes nos mandaron y sobre todo las diferencias, las diferencias. para que pues sepan cuál es cuál y pues obviamente con el maestro pues Felipe, que él es el que está encargado de estos grandes temas. ¿Quieres iniciar, Felipe? Pues muchísimas gracias por tan bonita presentación, ¿verdad? Obviamente, pues le hacemos un poquito, ¿no? A las leyendas, me gustan mucho, digo, desde el ámbito de, de la lectura, me encanta, me fascina leer eh, libros y justamente una de las sorpresas más importantes también por ahí tiene que ver algo con el Nahual, ¿no? Que pues ya me adelanté, ya leí, está increíble lo que se viene, ¿no? En un ratito más, en un ratito claro. más. Pero fíjate que desde la vez pasada que estábamos viendo, eh, bueno, los comentarios ¿no? sí. de muchas personas, el video muy apoyado, el video compartido de comentarios. Fíjate sí. que hay, hay videos que, que tienen, no sé, un millón de visitas, dos millones de visitas y 100 comentarios, 200 comentarios. Digo, desconozco actualmente a la fecha de hoy sí. cuántos comentarios tiene. Creo que andan sobre 700. Mm, más o menos, un poquito más, un poquito menos quizás. ¿Verdad? Sí. Y bueno, yo encantado de, de poder seguir con todas las personas que están escuchándonos eh, y que les haya gustado, ¿no? Todas las leyendas que conté. Bueno, algunas leyendas, algunas anécdotas sí. principalmente. Sí. Y el día de hoy eh, también vienen unas anécdotas que no son mías algunas, pero otras son de, de personas sí. cercanas a mí. Que les, ha para, que les ha pasado todo esto acerca de Nahuales, de brujas, y pues ahorita vamos a empezar a, a platicarles, ¿no? Una muy famosa, bueno, que, que yo les cuento a algunas personas, eh, cuando la gente me pregunta, oiga, ¿y el Nahual es malo o es bueno? Sí. ¿Qué tiene que ver o por qué es esto, no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento la leyenda del Nahual, de la Laguna de Nogales, que ya sí. se la saben, ¿no? Uh -huh. Y la gente que no la sepa, pues que vaya a ver el video sí. del Nahual. Muy afamada, por cierto, en el video, créeme ahí, para ah, la mira. gente. Y, y sobre todo que sí te han venido a buscar por, por Sí, eso. fíjate que sí han venido, han venido personas, este... No podemos empezar, sí, nunca podemos empezar bien con, la, con las leyendas. Este, han venido personas de Tlaxcala, de México, de Guanajuato, de Yucatán, que me dicen, oiga, fíjate, yo lo vi me dicen video. así, ¿eh? tal cual. Oiga, lo vimos en su programa. Y yo le digo, ¿cuál programa? Yo no tengo programas. No, dice, donde sale con unos muchachos. Ah, y le digo, el de Enfrascados Podcast. El podcast, podcast. el podcast. Ah, gané. <risa> Pero sí les digo, este, sí, pues me invitaron a, a su programa a pues, contar unas, unas sí. bonitas leyendas, ¿no? Dice, sí, es que veníamos. ¿Te este, gustan que les cuente la leyenda? Yo les, sí. le, le, les decía a algunas personas, no, este, nada más venimos para la foto. Y yo, bueno, sí, <risa> vénganse para la foto. Cobro. <risa> no, ya <risa> saben que todo, siempre... Ah, algo muy importante, el museo es gratuito, al igual sí. que la leyenda, ¿eh? eso que quede en claro para toda la gente que viene a visitarnos, pues aquí estoy y es completamente gratuito. Y fíjate, entonces, pues a la gente que le gustó y que me pregunta eso, si es bueno o es malo, sí. pues les cuento esa bonita leyenda. Y como decía, a la gente que no sabe de qué leyenda estamos hablando, que vayan al video del Nahual 2 sí. y uh -huh. está al final del video, pero de todos modos vean todo del video de nuevo. Y eh, me, cuando me preguntan eso, yo les digo la leyenda. Pero si es que luego me ha pasado que dicen que el Nahual es malo, que quién sabe qué. Y luego les voy a contar algo que sucedió. Eh, el museo se, se creó en el 2021, sí. hace dos años prácticamente, el 29 de octubre. Para la fecha de noviembre de ese mismo año, 
eh, llega un grupo, justamente en el lugar donde estamos, llega un grupo de jóvenes del COBAE, no sé si sepan que aquí hay un COBAE, bueno, sí. aquí en Nogales, llegan, eh, hasta la fecha lo recuerdo clarito, clarito, como si fuera pasado ayer, cuatro hombres, dos mujeres. En, en ese momento, yo aquí dentro de lo del museo, Tenía dos sofás, uno individual y uno más grande. Entonces, sí. la gente venía y se sentaba en el sofá y ya les contaba la leyenda. Ahorita ya son banquitos de madera como más adecuados al, al museo. Entonces, llegan estas personas, estos muchachos, estos jóvenes, de, de menos de 20 años, quisiera decir, y me preguntan, oiga, ¿qué es este lugar? Y ya les platico, no, pues es un museo, es este la Casa del Nahual, y hay una leyenda muy bonita, no sé si quieren escucharla. Y me dicen que sí, pues yo se las cuento. Y empiezan con un tono un tanto burlesco a decir, ¿y a poco usted cree en esas tonterías? Si ni existe el Nahual, son puras tonterías. Le digo, no, pues sí existe. De hecho, hay personas que han visto a Nahuales y hasta la fecha hay personas que lo siguen viendo. Sí. O inclusive les ha topado que de repente se lo encuentran, ya sea en forma de un perro o diferentes, que más al ratito vamos sí, a hablar de eso, claro. ¿no? Entonces, me dicen los jóvenes... Oiga, ¿y cuál es el nombre real de estos seres? Y ya les digo, no, pues son los Nahuatlacas, que es la tribu de la cual pertenecen ellos. Eh, en ese momento, los jóvenes empiezan a presentar una actitud un tanto no prepotente, sino un tanto burlona, un sí. tanto como soberbia, no, no sé sí. cómo explicarlo, pero empezaron a decir que qué tontería, que esto era una pérdida de tiempo. Que cómo se les ocurría a la gente, que eso no existía, que ellos lo iban a matar si se les salieran. Entonces, esto, esto creo que ocurrió un, un viernes o, o un jueves, porque ellos llegaron al otro día que yo estaba trabajando. Este, los jóvenes se van a las ocho y media de la noche del museo, porque yo anteriormente cerraba el museo más tarde, de por sí, sí en noviembre, diciembre, cierro el museo, ya saben que lo cierro tardísimo, Después de hecho de han venido en la laguna sí, iluminada ¿no? y ya saben que estoy hasta las once, doce o una de la noche narrando. Entonces, se van los jóvenes, ocho y media de la noche, se van por aquí por la, la calzada y se van a lo que es este el puente debajo de la autopista. Sí. Eh, hasta ahí, pues yo ya no supe qué pasó. Aquí lo que pasa al siguiente día. Vienen los jóvenes, pero para esto, de los seis jóvenes que se estaban burlando, solamente se estaban burlando los cuatro hombres y una mujer. Porque la otra mujer, la otra, la otra niña o señorita, sí. muchacha, Sí creía en los Nahuales porque su abuelita le había contado que hay que tenerle respeto a esas claro, personas. Sí. Entonces, cuando se van para, para debajo del puente, pues ya yo los pierdo de vista y todo. Al otro día llegan, entran por la misma puerta que estamos viendo en ese momento, con la cabeza agachada. Cuatro hombres y una mujer. Se paran enfrente ahí donde está Ian, inclinan la cabeza y le dicen, discúlpenos por haberlo ofendido. Y, y yo estando aquí... Me, me saco de onda, pues, ¿qué pasó? Se sí. están burlando otra vez, ¿no? Incluso. Ajá, sí, podría haber pasado. Y me dicen los muchachos, le voy a contar lo que sucedió. Sí, adelante. ¿Se acuerda que nos estaba diciendo de lo de los nahuatlacas, que es el nahual y tal, que nos fuimos? Dice, pues, cuando nos fuimos, pasamos debajo del puente y empezamos a gritar. Nahuatlaca, nahuatlaca, sal, sal, te vamos a matar y que quién sabe qué. De pronto... Dice, nosotros empezamos a caminar y a seguir gritándonos y burlándonos. Y de en medio, debajo del puente de la pista, empieza a salir de la, de la carretera un perro negro, grande, de ojos rojos, pero con, con una cara muy alargada, de un perro muy, muy alargada, y, y babeando. Ah, Ellos madre. lo ven babeando como tal, y con los ojos brillosos rojos, rojos, rojos. En ese momento, los jóvenes que lo ven, pues empiezan a correr, me estaban platicando. No, dice, partimos a correr, y corrimos y corrimos. Y si sabrán, en este lado de la, de, de la calle hay un otro al terminar este, la, sí. la avenida hasta, hasta sí, topar sí, sí, con sí. el semáforo. Dice, nosotros nos fuimos corriendo y no había ni una sola persona. Nadie, nadie, no, ocho es... y media de la noche, a pesar de que esa entrada de pista no había ni un solo carro. Y corrimos y corrimos y corrimos y el perro detrás de nosotros, pero no ladraba. Como si estuviera graznando, como si estuviera... Eh, como furioso, como sí. una voz de, de terror prácticamente. Uh -huh. Cuando llegamos al Otso, ven que están las letras que dicen Otso y debajo está, eh, está una lámpara grande, un, una lámpara, un reflector. Y si llegamos ahí, volteamos y el perro se queda en el puente y como si la tierra se lo empezara a tragar, pero viéndonos. Ya. Yeah. 
y le digo a los muchachos, no pues, ¿qué les puedo decir? Es algo pues, sorprendente, sorprendente lo que les pasó, pero ¿y, ¿y por qué vienen a pedir perdón o algo así? Lo que pasa es que los cinco no pudimos dormir, empezamos a tener pesadillas de un señor que se convertía en perro y nos perseguía y nos perseguía y nos perseguía y nadie pudo dormir. Y, y se acuerda de la muchacha que, que ella nos dijo que respetáramos y todo eso, que no había problema, que viniéramos a pedir perdón, o sea la abuelita les dijo que para que se libraran de eso, que vinieran a pedir perdón a donde sí. habían insultado, para que los dejara tranquilo a quien habían molestado, entonces los cinco jóvenes, ahora los cuatro hombres y la mujer vinieron a pedir perdón, la chica ya no vino, porque pues ella, ella no le pasó nada, sí, no, ella de hecho sí. se fue, de hecho hasta la fecha ella vive aquí a la vuelta, y ha venido al museo, ha venido con su abuelita y todo, y, y me platica lo mismo, y yo le, me entró la curiosidad, ¿no? Y le digo a la chica, oye, ¿qué pasó con tus compañeros? Y me dice, ay, dice, si supiera la verdad, y le digo, pues, pues cuéntame, de ser los peores, de ser desmadrosos, de ser la basurita del salón, como le llaman muchos a ese sí. tipo de compañeros, pasaron a ser centrados, a hacer tareas, dice, yo me quedé sorprendida porque ellos no eran así, no eran así, pasaron a ser los mejores de, de su salón, sí. wow. a lo mejor necesitaban que alguien les entrara la, la vida, no nada. se podría decir. A mí me gustaría agregar algo más referente a lo que comentas de, del puente que está aquí cerca, de la autopista, porque no es la primera vez que escucho de alguien sí. que justamente en ese puente han visto un perro, en una ocasión, igual este, yo tengo un, un amigo que vive cerca de aquí del municipio, y él, este, él se le daba mucho a andar en bici. Para todos lados iba en bici. Y dice que en una ocasión fue a ver otros compañeros que viven en Uluapan. Sí. Y él, pues obviamente para cortar, se, eh, se venía por, por debajo del puente y atravesaba todo lo que era la laguna de Nogales. Y dice que en una ocasión, eh, él no es de, de vicios, él no es de, de nada, es muy limpio. Y en esa ocasión dice que él iba como cualquier otra noche y de repente siente como toda la piel se le empieza a erizar y cuando, cuando se entra la, la mirada este, debajo del puente, dice que claramente ve un perro negro con los ojos rojos. Dice que él en ese momento frena porque se impacta del tamaño. Sobre todo dice fue el, el tamaño del perro que lo que me impactó. No fueron los ojos rojos, no fue el ver un animal ahí, sino fue el tamaño que dice prácticamente me superaba a mí de tamaño. Sí. no Y este, dice que en ese momento eh, el animal se le queda viendo... Él también se quedó, dice, como cinco segundos, por mucho diez, se quedaron viendo mutuamente. Dice que en ese momento el perro empieza a subir hacia la autopista y se pierde. Entonces, él, él, él en, su, en su miedo re, se sube a la, a la bici y le vuelve a, a meter. Pero esa, esa ocasión, y hasta la fecha yo me lo puedo encontrar y, y nos platica la, la anécdota tal y como nos platicó hace ya como unos cinco años. Entonces, curiosamente, debajo de este puente, de puente. como que hacía muchos avistamientos de, de ese perro. Ese perro. Claro. Y fíjate, Felipe, antes de que continúes, como una duda, eh, yo sí he escuchado y me han contado historias precisamente, ahorita ya nos dice de aquí, de la pista de Nogales, uh -huh. tú nos cuentas lo mismo, pero también nos han contado muchas de Nahuales que han visto por la carretera de a Campo Chico. Y a mí me han contado también que han visto como un tipo perro, como un Doberman, parado de, de a dos patas, Digamos que lo, lo ven de un aspecto fuerte, así como tú lo describes. ¿A qué crees que se deba que sea la aparición más común? Los perros. Fíjate, dentro de las formas del Nahual, digo, tienen muchísimas formas eh, de conversión. Todo depende. Eh, en el video anterior estábamos hablando de la diferencia entre Nahuales y brujos, ¿no? Sí. Entonces, todo depende de, de qué animal como guía traigan, es decir, qué parte de animal se van a convertir. Algunos se pueden convertir, los que son pordones, que son nahuales eh, como tal, protectores y, y de nacimiento, que se pueden convertir en coyotes, en lobos. Eh, en época prehispánica se creía que los nahuales eran tan poderosos que podían convertirse en jaguares, en panteras, inclusive en grandes águilas. Sí. Águila. Por eso, eh, el, el video pasado estábamos comentando acerca de cómo es posible que desde, desde el emperador eh, Cuauhtémoc sí. pudiera pedir su pescado fresco o pudiera pedir su nieve, de limón, su nieve sí. estando ellos en México y el pescado Ajá. fresco sacarlo de, del puerto de Veracruz en 30 minutos, ¿no? Cuando un carro se hace cuatro horas, cuando un avión se hace 40 minutos, ¿cómo es posible? Sí. Entonces, 
eh, todo, todo va de esta forma. Y los que son brujos, pues se conviertan normalmente en animales como más eh, rastreros, o rastreros, de una de un aspecto más feo, digo, sí. para el norte, de, para el norte, para la parte norte de, de toda América, hablando en general, eh, sabemos que el Nahual tiene diferentes nombres. Sí. En Estados Unidos llamándoles skinwalkers, que son estos eh, perros lobos sí. que se convierten en una persona. Eh, me estabas comentando acerca de otro. Que el es, Wendigo, ¿no? Ajá, para, ¿para dónde, perdón? De Igual del Norte. Perdón. De Igual del sí, Norte. Sí. Eh, para Yucatán, que se les llama Guay. O sea, Guay. tienen diferente, ah, diferente sí. nombre, pero a final de cuentas sigue siendo el mismo concepto. Claro. En, en Nahuatl, al Nahual se, le ya, se, se traduce persona disfrazada de animal entre las sombras. En maya, guay quiere decir persona disfrazada de animal entre las sombras. El skinwalker, que quiere decir la piel de un animal sobre una persona. Claro. Entonces es prácticamente el mismo concepto, nada más que pues, cambia el nombre, ¿no? Eh, dependiendo el, el, la Pero región. es el mismo testimonio, ¿no? Pero sí. son los mismos testimonios. Y fíjate que de testimonios y hablar del Nahual hay muchísimas, muchísimas, muchísimas historias para contar. Y yo creo que en un capítulo nunca, nunca nos va a dar tiempo sí. de, de contar tantas historias del Nahual. Eh, ahorita retomando el, el tema principal de si eran malos o eran buenos, eh, que vienen a pedir perdón, que se disculpan y tal, y, y dejan de acecharlos y que ellos cambian. Entonces me dice la gente, bueno, entonces son buenos o son malos. Y yo les digo, bueno. Si usted va a la casa de su tío, claro. o por ejemplo, para que la gente lo entienda un poquito más, más fácil, sí. voy a tu casa claro. y lo primero que hago al entrar es tirar las cosas, es este, decirte, no, es que tienes eso, empezar a juzgarte y a criticarte, pues ¿qué vas a decir? ¿Sabes qué? Órale, sí. ¿para qué vienes? Entonces... Es lo mismo, si tú vas con una persona, a lo mejor que es Nahual, y empiezas a insultarla... Claro, pues es sí. obvio, ¿no? Pues es obvio que, que vas a tener algunos sí. tipos de consecuencias. Entonces, de esto de si son buenos o son malos, hay otra historia, antes de que, de que prosiga con esa que se me acaba de, de, de acordar. <risa> <risa> Fíjate, en la parte de aquí arriba de la, de la calle Azueta, sí. hay una familia que yo en, en noviembre eh, cuento leyendas aquí en, aquí en el museo, en la parte de afuera, y fíjate que viene gente de, de Orizaba, de, de Aculcingo, para escucharme narrar una hora, que de una hora no tiene absolutamente nada de una hora. Ahí están mis papás por ahí que, que pueden confirmarlo, que yo estoy en el museo, cierro a las 8 y de las 8 a las 9 narro las leyendas. Hay gente que llega a las 6 de la tarde a apartar un lugar, porque a las 8 ya no cabe la gente. Claro para venir a escuchar leyendas y para estar platicando, porque es un tema muy bonito. Entonces, re regresando a la idea principal de si son eh, buenos o malos y que algunos son protectores, una persona de aquí arriba, de la calle Sueta, en esas mismas eh, épocas de que yo narraba, viene y me dice, oiga, le voy a contar algo. Cuando yo era chico, tenía eh, ocho años, nueve años, la edad que ahora tienen mis niños, eh, mi papá siempre, siempre, siempre venía, él vendía pan de burro aquí en la fábrica de San Lorenzo. Yeah. Dice, y todas las noches, pues cuando él terminaba de vender su pan, ya como eso de las 12, 1 de la mañana, se venía aquí por la calzada, todo subía. Dice, pero mi papá siempre venía caminando, pues con su canasta, y detrás de él venía un perro negro. Dice, los ojos rojos nunca se los vimos, pero era grande el perro. Venía caminando, cuando nos dejaba en la puerta, el señor agarraba de su canasta un pan de burro grande, una rueda, se la daba al perro, el perro la agarraba en el hocico y se subía para el cerro y se iba. Te voy a contar qué, qué es lo que pasó. Ese perro negro era el amigo de mi papá. Pero no era un perro. Era un Nahual. Y, y eran tan amigos que todas, todas las noches él lo venía cuidando. Sí. Lo venía cuidando. Que llegara bien a casa. Me dice el señor... Mi papá ya falleció, ya tiene tiempo que falleció, pero él me dijo, le voy a decir a mi amigo que te cuide ahora a ti, porque tú eres mi hijo. A lo mejor y no me cree, me dice el señor, hasta la fecha, todos los días está en mi casa en la noche viéndonos el perro, desde lejos. De vez en cuando le, le tiro un conejo, le, porque ellos utilizaban mucho el conejo, este, pongo una bolsa de frutas y el perro la agarra y se la lleva. Dice, a mí nunca me tocó verlo convertido en, en, en humano, nunca lo vi, pero mi papá decía que era un Nahual y que era su amigo. 
Pero mis hijos ahora tienen un niño y una niña, y esto es completamente real. Aquí viven este, los señores, que también son amigos míos. Este, mis hijos sí lo han visto. Al señor. Al señor convirtiéndose en perro. Ay, cabrón. Al señor que baja del cerro uh -huh. y, y va, va, y de repente va, va el señor y se va. Se va hasta que se convierte en un perro. Y mis hijos están jugando, o sea, hay, hay una malla de como de gallinero, sí. rompeviento le llaman, que es la más grandecita, dice para que no se salgan los conejos y los animales que tenemos. Y luego mis hijos están así este, en, en el terrenito jugando y eso, y, y el, el perro, el nahual que ellos le llaman, el, el DC, está debajo de un árbol, está viéndolos, está cuidándolos, nunca nos he dejado solos, porque mi papá nos encargó con él, hasta la fecha. Oye Felipe, y una pregunta, eh, ¿no has escuchado eh, al, algún, alguna vez de alguien que ya nos haya podido convertir otra vez en humano? O sea, que por alguna situación se quede como animal. Fíjate que me contaron una vez una historia y esta está creo que es en internet. Y eso tiene que ver ya con las brujas también, una parte de ahí, de, de entre las brujas. este, Para, para seguir con el tema, te la, te la cuento. Este... Aquí en el estado de Veracruz sabemos que en Catemaco hay brujas, hay brujos, sí. hay nahuales, hay nahualas, hay... Carlatanes y de todo un poco. De todo, de todo hay. Eh, se, según la leyenda, digo la leyenda no es mía, a mí no me la contaron de, de, sí. de primera voz ni nada de eso, pero está la leyenda que hubo una mujer que se casó con un nahual y la mujer era bruja. Y el nahual, el, su esposo, tuvieron un hijo, que el hijo era un nahual, pero... Resultó que el hijo, al ser hijo de un Nahual y de una bruja muy fuerte, el hijo tuvo un don de, bueno, de era muy fuerte el hijo, muy muy fuerte. Todos, todos los brujos se reunieron para matar al hijo. Como los, hijo, los brujos no podían matar al hijo por el papá y la mamá, sí. primero mataron al papá. Y es como de, la leyenda es como de, de hace unos 30 años, 25 años, o sea, no está tan, tan vieja la leyenda. Entonces matan al papá, el papá se muere, lo, lo mataron en, en forma de animal y se convirtió cuando murió. Y se reúnen y ahora van sobre el hijo y lo matan. Según la leyenda el hijo tiene 12 años cuando, cuando ah. lo mataron. ¿Qué pasa? que la bruja entra en estado de desesperación por su hijo y hace pactos y hace rituales para volverse una bruja más fuerte, una bruja reina, una, sí. una bruja líder, no más allá de lo que, que podemos a lo mejor inclusive pensar o, o, o imaginar. Y la bruja revive a su hijo. Ojo, hablar de resucitar a personas... Es hablar sí, de, sí. de la necromancia y algo que está en contra del Creador Supremo. Es jugar con la vida. Sí, claro. Prácticamente es algo que muchos van a decir, está loco, es imposible. Es una leyenda. Uh -huh. Depende de la gente si la cree o no. Yo tengo mi opinión, pero pues no la voy a compartir. Porque pues, la gente va a decir, ah, está loco, quién sabe, o qué tal y digo que no, sí. que no creo en eso, o digo que sí, ¿no? Entonces, para que tenga más, más, más duda la gente, no, no voy a dar la opinión. Pero, ni a ustedes, ¿eh? aunque ah. me pregunten luego. Pero, pasa que revive a su hijo, pero su hijo, para poder nacer o volver a renacer, tiene que tener un alma a cambio, tiene que tener un cuerpo en el sí. cual volver a, a engendrarse. Y la, la bruja, la mamá, agarra un jabalí, mata al jabalí sí. y posteriormente invoca o, o renace a su hijo en forma de jabalí. Y pasa todo lo contrario de lo que escuchamos del Nahual, que se convierte en las noches. En este caso, el hijo, que era el puerco, el jabalí, perdón, solamente podía convertirse en humano a cierta hora de la noche. Era al revés. Era al revés. Al revés. Claro. Y durante todo el día... Era el jabalí. Sí. Se enteraron los brujos y volvieron a matar al jabalí, al hijo, y volvieron a matar a la madre. Bueno, en esta ocasión mataron a la madre. Entonces, referéndote a eso, ahí está la, la respuesta. De que sí es... 
Fíjate, eh, Felipe, que ahorita que tú nos cuentas esta historia, hace tiempo nos habían contado algo similar, pero en vez de un jabalí, nos habían contado que un compañero de trabajo eh, de chico, de bebé, ya no... O sea, ya no, se, como que le tocó la muerte de cuna uh -huh. y que su mamá en la desesperación, un brujo, le dijo lo mismo. Te lo voy a revivir, pero pues va a pasar algo, ¿no? Y que ahora él de grande es, es acosado por un cierto ente porque cuando lo revivieron el brujo tuvo que matar a una gallina negra. Entonces él comenta que de grande tiene sueños con un ente que lo que le cobra como una, uh -huh. una deuda que él tiene. Es que, o sea, ahorita como, como estamos comentando ese tipo de cosas, digo, es que hablar de, de la sí. vida y la muerte, te digo, o sea, es algo que... Meterse en sí, temas sí, que no, no ya, dominamos. Yo creo que ni los brujos de Catemaco ya en la actualidad te tocan esos temas, eh, porque es algo que realmente Muy va delicado. en contra de la ley de, de Dios, se podría sí. decir, o del Creador, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor se podrá, a lo mejor no se podrá, pero quién sabe quiénes sean los los que deciden, pero digo, todo depende de la persona. Quedan ¿no? en el enigma. Y, quién sabe, ¿no? Oye, Felipe, y ahorita este, que seguimos con lo de los estudiantes, nos estabas comentando que hay de un tecnológico, ¿no? De Songolica. También otra historia. otra historia de otros alumnos. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de eso. Ah, fíjate que esa sí estuvo un poquito, no fea. Fuerte. Mm, tal vez no fuerte, pero sí más impactante. A, a los jóvenes que les tocó ver al Nahual. Ya. ¿Por qué? Déjame, tomo tantita agüita. Claro, claro. Fíjate que pasó lo siguiente. Igual que la leyenda que les acabé, perdón, de la anécdota que les acabé de contar de, de los estudiantes del COBA, aquí en Nugales, cerquita a unas eh, cuatro cuadras, cinco cuadras, sí. tenemos un COBA, un tecnológico, el tecnológico de Songolica, sede de Nugales. ¿Qué pasa? No sé si tenga algo que ver los números, la numerología en este tipo de cosas, pero en este caso vienen seis hombres sí. y dos mujeres. Ah, dos mujeres. Sí. Digo, la vez pasada cuatro hombres, dos mujeres. mujeres. Ahora seis hombres, dos, dos mujeres. mujeres. Yo estaba narrando la leyenda aquí del Nahuala que les digo que he narrado. Y en la parte de afuera eh, vendía una señora café, pambacitos, galletitas, porque pues era época en sí. la que viene la gente y todo eso. Eh, entran unas personas, me empiezo a contar la leyenda Y si te has dado cuenta aquí en el museo Tengo mesas afuera y banquitos sí, claro. Porque pues viene la gente en lo que espera pues, Que toma asiento, de repente se comen ahí su, su tortita, su jugo Entonces pasa Que estaban unas personas Y empezó a narrar la leyenda y llega un grupo de jóvenes Que ya les mencioné cuántos eran Y están afuera, se, se ubican en una mesa de estas que tenemos allá Y todos están ahí Echando un relajo tanto eran los gritos que estaban haciendo que yo tuve que cerrar las puertas para que no se escuchara sí. eh, lo que ellos hablaban, ¿no? Mientras yo platicaba con las personas que estaban aquí adentro y contándoles leyenda. Le leyenda. De repente que se escuchaban pues, gritos y todo, y yo digo, pues son los jóvenes, pues, sí. ¿qué? 22 años han de tener, 20 años, pues, época de relajo a más no poder, ¿no? Digo, y hasta la fecha algunos, ¿verdad? Sí. Me han contado, me han contado. Me han contado. <risa> este, entonces pasa. Se, se van las personas, les abro la puerta, todo, abro esa puerta de aquí. Y la señora que estaba vendiendo me dice, ay, don Felipe. Y cuando me dice, ay, don Felipe, digo, señora, ¿qué pasó? Le voy a contar. Dice, ¿ve los jóvenes que estaban aquí sentados? Digo, sí, pues hasta cerré la puerta. Dice, pues es que cuando usted estaba narrando, los muchachos empezaron a burlarse del museo que para que invierten dinero en tonterías, perdón por las palabras, que son estupideces, que mejor deberían de hacer campos de fútbol, como si esto no se sé, valiera campo de fútbol o no sé, pero bueno, digo, sí, ¿no? ¿no? Este, y en eso, de tanto estar burlándose, a mí también me tocó ver, dice, a lo mejor no me crea, don Felipe, pero detrás de la, de la pared, de esta pared en la que estamos, se asoma a la mitad de un viejito, pero con la cara de un perro, negro, sarniento y escurriendo sangre. Horrible, horrible, horrible. Me, me, me enchinó, dice el cuerpo, sí. cuando lo vi. De verdad, se veía que parecía tenía roña, o sea, se veía horrible el animal. Cuando se asoma y lo ven los jóvenes, empiezan a gritar 
pero de terror, o sea, un, unos gritotes. Digo, yo sí escuché los gritos, pero pensé que estaban jugando sí, entre cotorreno, ellos. Sí. Dice, cuando gritan, una muchacha se desmaya, otros muchachos se empiezan a hiperventilar, que están por, la, por lo que estaban viendo, sí, sí. y dos, porque el momento fue de que se asoma y vuelve a meterse. Sí, yeah. claro. Dos, como los más grandecitos, uno corre... Y el otro corre para ver quién les había hecho la broma. A lo mejor de que se puso una máscara y los quiso espantar, ¿no? Sí. Cuando dan la vuelta y llegan a la parte de atrás del museo, no, hay nada, pues no había no. absolutamente sí. nadie. Nadie, nadie, nadie. Me dice la señora, mire, está mojado. Le tuve que aventar agua a la muchacha para que reaccionara porque no reaccionaba don Felipe. Sí. ¿Y cuánto Así pudo pasó. durar más o menos todo desde que cerraste la puerta hasta que saliste? Y te... La leyenda dilata cuatro minutos. Sí. Y con lo que platico con la gente, ¿qué te parece? Ocho minutos. Sí. Pero eh, el ver esa, esa presencia, ¿qué te gusta? ¿Un segundo o dos? Uh -huh. Pues sí, porque o sea, es que se... nada más fue nada más y ya. ¿no? Y con la misma. La señora no tuvo miedo, o sea, no tuvo miedo después de eso. Los otros, pues ya después de que como que reaccionaron, pues patitas para que las quieras, se fueron <risa> corriendo. Pero así pasó con estos muchachos no, del tecnológico. ¿Nunca volvieron a venir? Nunca han vuelto a venir. Fíjate, bueno, ahorita que estábamos platicando esto, Felipe, eh, me comentabas que pues no había problema porque en el anterior video dejaron algunas preguntas, algunas dudas. Claro. Entre, entrelazamos un poquito las preguntas sí, con las no, leyendas. Sí, adelante, para, para, perfecto. Para no dejar todas las bonitas leyendas que no... Ah, eso me echa a mí. Yo, yo me <ríe> quiero imaginar cómo es la escena de que se asume el, 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 viejito, el ser, ¿no? ¿no? El ser así, con la misma se meta. Creo que es es más la impresión, ¿no? De que todavía que se quede fijo sí, y de definitivamente es la impresión que genera. Digo, no todos estamos como... No todos vamos a saber el momento en el que se va a aparecer, ¿no? Sí. Es más que nada por eso. Pero adelante con Mira, las preguntas. Tenemos una pregunta que no, nos deja Iván Alfredo Hernández Ávila. Es un usuario de YouTube. Nos dice... Un saludito. Sería bueno que se tomara el tema sobre los Nahuales, pero que se convierten en los elementos de la naturaleza, ya que se tiene poco registro y se habla poco de ello. No sé si tengas alguna historia o platicar, porque yo lo que entendí de elementos de, de naturaleza es que no se vuelvan animales, sino que como plantas o algo. ¿Eso existe, ya. Felipe? Mira, en México hay una cultura que, se, que es la cultura del Nahual. Sí. Como tal, ellos no son Nahuales, ellos no se convierten en animales, pero su cultura, que es cultura del Nahual, así ellos lo denominan, es una cultura que es más como si fueran gitanos, pero no viajan. Es, ellos están en una, en una pequeña, eh, en un pequeño poblado en el cual ellos lo que cultivan, lo comen, sí. y ellos cada determinado tiempo agarran un poco de, de frutos y ellos ofrendan a los cuatro elementos junto con ellos mismos a la diosa Tonantzin, que es la diosa de la tierra, eh, pero lo hacen en honor a eso y ellos viven y trabajan con la armonía de los cuatro elementos, esto lo hacen ellos desde una forma espiritual para, para alcanzar lo que le llaman el viaje astral claro. y según, según su cultura los más sabios de esa tribu de los Nahuales pueden viajar entre mundos para conocer otro tipo de cultura, según sí. por, pero no de que viajen en persona sino en el viaje espiritual, ah, espiritual. pero eso lo llevan hacia los cuatro elementos, ahora de que un Nahual se convierta en agua y se meta en un río, pues digo... Es pues, algo que quizás no sé. Pues yo desconozco. Digo, así como hay cosas que conozco, también hay cosas que desconozco. Y en este caso, pues te digo, oye, pues nunca he visto un Nahual hacerse agua o sí. hacerse viento. Digo, me ha tocado verlo espiritualmente que se haga humo y desaparezca, como la leyenda, bueno, como la anécdota que les conté de cuando sí, vino de... el Nahual, pero es diferente porque era de forma espiritual. Claro. Pero así en carne que se hagan elementos, no. Desde mi trabajan, perspectiva, ¿no? con los no. elementos, trabajan, que trabajen, que sí. los respeten, que tengan armonía, sí. Y de hecho, sí, sí, este, sí. un maestro, un nahual, tiene que ser muy sabio, no, muy inteligente, eh, conoce la, las constelaciones, este, bueno, Todo también es. lo que estaba yo leyendo, claro, es que es, claro, sí, es. Sí, eh, otra pregunta que nos deja el usuario Emanuel Nolasco 2009 nos pregunta, esto es quizás un poquito para que no todo sea tan paranormal y que Felipe se relaje tantito. Dice, <risa> podría sonar algo gracioso, pero yo tengo la duda si ese don se podría usar como en las películas de superhéroes, ya sea como héroe o villano. Quizás es a lo que se refiere ella Ajá. en cuestión de, de, en la espiritualidad, manejar no los elementos como en las películas como un tipo avatar, 
pero ¿se podría conocer un poco de eso de que el Nahual pueda tener cierto manejo de, del aire o como dicen acá? Porque pues él comenta como un villano y se ha contado historias o tú nos has dicho que luego los brujos son los que hacen eh, maldades. La, las maldades. Las maldades. ¿Se puede comentar eso? Mira, fíjate que, que dentro de todas las leyendas que tenemos y de anécdotas de personas, en Songolica hay una persona que tiene un libro sobre el nahualismo. Desconozco de qué forma lo, lo tenga en mente porque no, no sé si lo venda o eso. Él es un, un señor ya mayor, pero él, él viaja mucho a, a partes de otros países sí. a hablar sobre el nahualismo. Y leyendo un poco sobre él, él platica que algunos nahuales tienen... Como, no como dominio, pero pueden hacer que se vaya la lluvia o que venga. Claro. Pero ofrendando, sí. dando a cambio algo a la naturaleza. Das, no sé, semillas y pides para que llueva y sí. llueve. O dan algo para que se quiten las lluvias y pasa. Digo, no sé qué, sí. qué, qué tan cierto pueda ser. Yo digo que podría ser muy Porque cierto. Porque incluso eso, yo, bueno, yo he leído un poco de las investigaciones de Jacobo, que ahorita está un poquito de ese tema muy latente de Jacobo, y decía que él, en sus investigaciones con chamanes, él documenta en libros que conoció gente que sí son capaces de, como tú comentas eso, de que ofrendan y no quiero que llueva o quiero que llueva y todos esos movimientos que hacen. Te voy a poner algo así de rápido. Y a lo mejor te va a sonar increíble. El año pasado tuvimos la primera boda prehispánica espiritual en el municipio de Nogales, sí. de, de cultura azteca. Se casaron ellos, creo que en esta fecha, en época de lluvia, de sí. que todos los días llovía. Cuando ellos se casan, estaba un aguacerazo. Cuando ellos, eh, en la mañana, ellos se casaban a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana se casaban... Nosotros llegamos aquí a las 10 de la mañana a montar todo, el arco de flores, preparar la ofrenda, porque es un proceso, no sí. nada más es de que se van a casar espiritualmente, ya no. Se tiene que preparar con antes el lugar. Estaba lloviendo, pero aguacerazo. Me, dicen, me, me dice mi mamá, oye, ¿qué va a pasar? Pues ya no se van a poder casar porque queríamos casarlos en el aire libre. Le digo, pues la otra será debajo del, del domo que tenemos aquí en el velario, pues ahí se casen. Le digo, pero no me gusta. Eh... Tú sabes que mi familia es muy espiritual, claro. muy apegada a esto. Vienen al museo y hablan y le dicen que por favor, dé chance de que se puedan casar. Casa. Vinieron los dos, estuvieron un rato, bajaron, así con la brisa con su paraguas. Dan diez y media y para las personas que estuvimos en ese momento, ¿cuántas éramos? Nosotros somos cuatro, los novios son dos... Sus invitados, como unos 20 invitados, eran de la novia. Como unos 20, en total como unos 35. Sí. 40 exageradísimo. Empezamos a ver cómo todo estaba completamente nublado y lloviendo. Y se empieza a abrir el cielo. Las nubes. Se empiezan a hacer un círculo. Y solamente en el lugar donde se iban a casar, no llovió. Y en los rayos de luz... Pero aquí lloviendo, abajo en el velario lloviendo, pasando el puente lloviendo, en el lugar donde se iban a casar había un rayo de luz que si tú te parabas de lejos, así. Como si los estuvieran iluminando. Sí. 45 personas, como mucho te digo exagerado, viendo cómo estaba abierto el cielo solamente en el lado donde se estaban casando. Preparamos el lugar, empezamos a preparar todo, tarde ta, ta, rápido para que nos aguantara el tiempo. Sí. Llegan los novios, me dice la novia, me pasó algo increíble, estaba llorando la novia, de felicidad. Te cuento para que la gente no se quede con la duda. Me dice la novia, cuando yo me iba a casar, antes de que me casara, este, mi abuelita me dijo que ella quería estar presente en mi boda, pero que ella sabía que no iba a poder llegar, pero que iba a llegar una mariposa y se iba a postrar sobre mi brazo y iba a ser mi abuelita. Ellos venían de Tehuacán, dice Llegó un momento en la, en la cumbre de aquí de, de Aculcingo, no, ajá, de Aculcingo sí. en el que bajo mi vidrio, estaba lloviendo, pero bajo mi vidrio porque se pues, empaña, y entra una mariposa blanca y se para en mi brazo. Oh. Sentí ese momento en el que se paró, no sé, un, un alivio. No sé, sí. la muchacha no, no, no me describía, sintió algo tan hermoso sí. que volvió a llorar ahí. 
volvió a llorar. Me la abracé, le dije a la muchacha que pues a veces este, este tipo de cosas que son muy espirituales, que son bodas sagradas, que, que tienen algún concepto muy fuerte, así pasan las cosas. Sí. La boda dilata una hora, 45 minutos en lo que casamos y por sí. minutos de espera y todo eso, una hora. Eran diez y media, llega la novia a las once, empezamos a casarlos, terminamos a las doce, doce y cuarto nos empezamos a ir al velario porque iban a poner ellos, este, después de la boda y trajeron este taquitos de guisado de estos de canasta, así mm. como para hacerse, este, arrocito, ejotitos, con, así este tipo de cosas. Mm. En cuanto llegamos todos al velario, y otra vez el agua será. Ya estuvo, ya les dije. Doce y cuarto. Mm -hmm. Sí. ¿Cuánto dilató sin llover en el circulito? Como una hora y media, una, una hora treinta y cinco, cuarenta minutos. Y todas las personas, todas las personas que estaban viendo esa boda, no podían creer. No, pues es que. No podían creer que el cielo estuviera abierto solo en el lugar donde se estaban casando. ¿Qué pasó? Vinieron los novios, le agradecieron por, por el casamiento espiritual y todo que hubo, y le dejaron un recuerdito y ya se fueron los novios. Sí. Ya después vinieron mis papás, obviamente, ya agradecimos a todo, por a, a, al Creador Supremo por, por la, la boda que se llevó a cabo, dimos gracias, ofrenda, tal y todo, y, y nos subimos nosotros al museo porque pues, es su comida la de ellos, sí, no sí, la no. de nosotros. Ya ahí sube corriendo la novia, vénganse, vamos a comer, ya nos invitaron a comer, ya nos fuimos a comer. Entonces, este, <risa> se mochara, ¿no? Se pues mochara, mínimo, pues mínimo. ¿no? ¿Y de eso qué tiempo tiene más o menos? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año? Un año va a ser un año. Ah, sí, porque es que por, esto, sí, Ajá, por es estas cierto. fechas va sí. a ser un año. De hecho, fíjate, la hay una muchacha de, de Orizaba este, que está haciendo una tesis sobre bodas espirituales y en, y en este caso agarró sobre la boda azteca y les está entrevistando y todo. Y la muchacha está diciendo exactamente lo mismo que les acabo de contar y todo, pero toda su experiencia, cómo sí. lo vivió, la preparación. Y dice que hasta la fecha es algo hermoso, que ella sintió hermoso porque del hecho de que estaba la lluvia y todo y el rayo sí, de bien. sol entraba, y como que se hacía una brisita, no brisita de lluvia, sino el airecito, este airecito. ¿Cómo hace chipi chipi? No, 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 nada de brisa, ah, no, sino sí. como el vientecito cuando sí. mueve las hojas. Oh, yeah. ¿Ves que debajo de ahí hay mucho sí. este agüegüete? Sí. Entonces, este, las hojitas son muy, muy pequeñitas, caían y parecían como, como petalitos cayendo. Sí, ella quedó fascinada. Ah. Oye, hablando de esto de casamiento, también nos comentabas hace unos momentos, sí. que tienes la historia de mi hija se casó con un nahual. ¿Cómo está eso? Fíjate, esa es una anécdota de una señora que vive aquí cerca. Vive cerca. Y me la contó ella. Y todavía de vez en cuando... Me... Fíjate que la gente viene a saludarme. Ya no, ya... Fíjate, hay personas que vienen, les narro y vuelven a venir. Pero sí. ya no a narrar. A platicar. Sino, Ajá, ¿cómo sí. está? Venimos a saludarlo. A mí se me hace extraño, ¿no? Yo creo Porque... que hay gente que se, se abre, ¿no? Siente esa, esa confianza sí, de hablar sí. y decir, no, pues yo viví sí, pues, algo así, Yo ¿no? contento de que me vengan a visitar, pues digo, ¿qué hago aquí? Narrar a la gente, pero pues cuando no hay gente, sí. vienen. Y de repente está lloviendo y sube la gente, estamos platicando o algo así. Y esta historia, que es anécdota de, de esta señora que me contó, fíjate que sucede lo siguiente. Llega la señora... Una señora ya como de unos 85 años, 80. Les conté la leyenda y todo. Vino con unos primos. Les conté la leyenda y todo. Pasamos a este lado del, del museo, a la otra sala. Claro. Y me dice, oiga, le voy a contar algo. Sí, adelante, cuénteme. Cuando yo tenía eh, 30 años, más o menos 35, tenía una hija de, de 20 años. Ella andaba con un muchacho, pues obviamente mayor, como de unos 38. El muchacho llegaba a la casa, todo, pues, quería mucho a la, a la hija y tal. Y un día me dice el, el muchacho, oiga, es que yo soy Nahual y pues yo quiero casarme con su hija, me la quiero llevar. Y la señora, no, ¿cómo te...? Cómo? O sea, entró en su etapa de cómo... ¿Cómo crees que te vas a llevar y cómo me estás diciendo que eres una guara así, no? Sí. Si no, yo le estoy diciendo para que sepa y pues que no le va a hacer falta nada, pues yo la voy a cuidar y todo. La señora pues lo corrió. Digo, a lo mejor si, si tienes una hija y te sí. dice el muchacho soy una guara, pues es lo primero que haces. Sí, porque qué importara que fuera drogadicto y mayor que ella, ¿no? O sea, que fuera Nahual que fuera era el problema. Nahual, ¿no? Sí, que fuera Nahual es otra cosa. Sí, no. Entonces, eh, se va y le dice el muchacho, no me la quiso dar, 
y yo se la pedí, sí. me la voy a robar. Sí. Voy a venir por ella y me la voy a robar. Y ya le dije que soy Nahuel. Dice la señora, ¿usted cree que a los tres, cuatro días, dice? Pues yo estaba cosiendo así en la noche y de repente mi hija ya estaba en su cuartito, estaba durmiendo. Empecé a cabecear de repente. O sea, un sueño sí. que te empieza a entrar esta, de este sueño profundo, de claro. repente. Sí. Y de repente escucho como algo azota en la, en la lámina, el, el sonido fuerte. ¿Y qué voy a ver? Y veo un burro cargando a mi hija. Oh, dice que agarro el machete, que voy por él. <risa> y se armó, dice yo, ahí lo iba a matar, dice. Pero me ganó, brincó. ¿Se la llevó? No, no se la pudo llevar. Ah, o sea, ahí la dejó. Toda. La, pues sí, sí. Tú, toda dormida y todo. Sí. Ya la, la señora dice, pues desperté a mi hija, tal y todo. Después regresa el muchacho con canastas de fruta, pan, todo. Vengo otra vez a pedir la mano de su hija, me la quiero llevar. Estamos enamorados, ella me quiere y yo la quiero. No, es que algo la has de haber hecho, la embrujaste. No, de verdad nos queremos, démela. Y ya la mamá dice, me dice la señora, pues hable con mi hija. Sí. Y le pregunto, si ¿Sí ¿sí quieres? Sí, mamá, sí me gusta. Bueno, pues váyanse. Hasta la fecha viven. Y le mandan mensaje a la señora sí. de que están bien. Obviamente se fueron a otro lugar sí. para que pues no, no supieran en donde viven, pero el, el, el señor no por ser Nahual, pues es, se dedica a ser Nahual, no por no, así pues decirlo, no. trabaja y todo, sí. pero me dice la señora, Ay, mi yerno es Nahual. Utilizó ese medio, ¿no?, para intimidar de cierta Nahual. manera. Pues ¿no? no sé, pero ya después hablando, dijeran, hablando, se entiende la gente y pues resultó. Pues claro, después de que lo vio vuelto eh. burro, <risa> eh, pues, que por eso le gustaba la hija también, ¿no? Mal, mal chiste, mal, mal chiste, ¿no? Pero fíjate, Felipe, que si gustas ahorita para que tomes un, un poco de, de tu break con el agua, otra pregunta que nos mandaron. Adelante. Que quizás eh, es un poquito como para que tú platiques ahorita acerca de, de eso, como del combate, ¿no? Nos deja el usuario, eh, perdón, nomás, dame unos minutos, dice, el usuario er, er, Eduardo Eduardo José Rincón Molina de YouTube nos dice Recuerdo que hace tiempo escuché anécdotas de Nahuales así y decían que cuando un Nahual mataba a otro Nahual en combate se lo comía para ser más fuerte. Tú nos contabas algo parecido la vez pasada de que cuando los ancestros se comen a los Nahuales claro. para quitarles los poderes, pero era como que tú nos decías que se morían en, en forma en natural, pero aquí dice de un tipo de combate. Se de debe, riña. Ah, de, de riña. ¿Se debe a algún asunto o no más es como porque pues yo quiero ese poder tuyo y, me, y por eso te... Fíjate, te este Dólar, que a veces eh, respondo a lo mejor muy tonto. Sí. Si tú eres Nahual y yo soy Nahual y me debes dinero. <risa> bueno, observación. Digo. Sí. A veces, a veces las preguntas... Más difíciles sí. tienen la respuesta más sencilla. Siempre lo he dicho. Ahí está la respuesta. Yo creo que si, incluso si quieres ver a alguien y que este, lo quiero matar, te conviertes en perro y vas y lo atacas y al otro día no, pues te atacó un perro y nadie supo no quién fue. Pues Entonces, puede ser igual. Puede ser como que riñas personales también. Riñas ¿no? personales. Sí, riñas Digo, personales. Si no tengo nada en contra de ti, pues ¿por qué te voy a matar? ¿no? Sí. Eso sí. Es, sí. Otro comentario nos dice Delicios MX. No más lo, a no, todos, ¿eh? no más nos comenta más episodios con él, con Felipe. Ah, y gracias. ahora que hable sobre las brujas, ya para ya, quizás las para que le demos eh, como que el salto a mm. lo que más querías comentar. Y aquí, bueno, Ian, te, te tiene una, una propuesta de, de unas historias que tú nos comentaste de. de bueno, Ajá, como, nada, nos platicaste. Sí, sí, o sea, como, como tu. ¿Cómo se Repertorio, puede? ¿no? Ah, de tu, leyendas. Ah, o sea, como ah, tu acordeón okay. para que supas qué, qué historias <ríe> contar. ¿no? Oye, pero antes de pasar al tema de las brujas, por ahí me dicen que nuestro amigo Ian tiene un pequeño espacio para algo. Ah, Cuéntalo. Sí, claro que sí. Pues bueno, como ya vieron aquí al frente, están. Pues mis ejemplares del tercer libro, para los que ya llevan tiempo aquí escuchando los enfrascados, saben que pues la escritura es parte de mi hobby. Y en esta ocasión estoy presentando eh, leyendas mexicanas. Eh, entre ellas están la de los chaneques, la de la planchada, la de este, la llorona. Pero hay una en especial que es la del Nahual, justamente la del Nahual, y está eh, ambientada en, en la laguna de Nogales. 
una de mis intenciones es de que la gente que, nos, que me lee de fuera o que nos ve, pues se acerque, se acerque aquí al a, a municipio de Nogales, conozca las maravillas que, que hay, sobre todo la laguna de Nogales, conozca la leyenda y solamente para darles aquí una un pequeña, pequeña prueba de qué vendría siendo la historia del Nahual, resulta que es un personaje de nombre de Ricardo Peña, Hola. que por cuestiones eh, ¿Quieres Peña? de... <risa> De problemas familiares, viaja de la Ciudad de México a Nogales para establecerse con su anciano tío, justamente en esta cumbre que vendría siendo del Cerro de, de Nogales. Y bueno, lo demás se va desarrollando una historia, pero pues bueno, la casa esta, el Museo del Nahual, es un guiño a la casa que pues platico en, en, esta, en esta leyenda. Para todos los que les gusta leer, pueden encontrar el libro en Amazon.com, en Wattpad, y claro que sí, también aquí en, la, en el museo para la gente que es de la región puede venir, escuchar la leyenda de, por parte de Felipe y bueno, les pueden com, este, comprar el, el ejemplar. Quiero pensar que la historia del Nahual fue verificada y supervisada por ti, ¿verdad? Claro no que... fue verificada, pero sí la analicé. Ah, fíjate que aprovechando el espacio de Ian que le estamos otorgando aquí en el programa, este... Ya leí toda la historia del Nahual. Imagino que hasta de hecho, fuiste el primero. De hecho, eh. fíjate, la tuve <risa> anticipadamente. Ya saben los contactos que uno tiene a veces. <risa> la leí hace, ¿qué? Como tres meses, dos más meses. Menos, ¿eh? Más o menos, como unos tres meses. Sí, Me la aventé, ¿qué será? Uf, como en 40 minutos más o menos. ¿En serio? Sí, es que a mí, yo devoro libros. Yo, el devorador de leyendas por algo soy. ¿no? Claro, de... claro. Sigan mi página. <risa> 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 guiño, guiño. Sí, este, guiño. ¿qué te puedo decir? Te atrapa desde el primer momento en el que te empieza a contar desde primera persona. Primera persona, así es. Primera persona. Sí. Digo, eh, a lo mejor la manera en que yo cuento la, las leyendas y todo este tipo de cosas siempre lo hago en primera persona. Y por eso atrapa mucho a la gente, ¿no? Entonces, eh, cuando me dice Ian, oye, quiero que leas el, el, el Nahual y a ver qué te pareció. Este, le dije, claro que sí, yo encantado. Pero no lo voy a leer aquí en el museo, lo voy a leer sí, en mi claro. casa, con tiempo, un cafecito, me echo y me pongo a leer el libro. Me encantó, me encantó la leyenda del Nahual, oye, fíjate. Gracias, gracias. Sin tocar tan profundamente el Nahual, o sea, sin, sin que lo llegase a ver todavía. O sea, bueno, es que no les quiero decir. Sí, sí, mejor sí. Que no, no, no les quiero no, decir. Mejor que lo vean. Compren, sí, este, le... compre, es que está muy bueno, la verdad. No, y sobre oye, todo... gracias. Va, perdón, a... perdón, ah, perdón, 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 perdón. Va a tener parte 2 el sí. Nahual. El Nahual. Porque me deja con, con parte 2, de, de ¿eh? De hecho, este, el borrador que te di está incompleto. Ah, o sea que aquí estaba, hay más. No, estaba la historia completa, exactamente. No. Sí, sí, ah, sí. No, sí, no, 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 no. Sí, no, se mataste el chiste. A mí, la <risa> llévatelo. No, yo así que como comentario, a mí no vamos a dejar que Felipe alimente más el, el, el chiste que hacen ahí en, en la página de YouTube de que Felipe es Nahual. Pues, si fuera Nahual, no va a estar diciendo, amigos. Entonces, ¿qué Antes, yo no he visto ni un solo comentario sí, de eso. Sí pone, no, pero eso lo ponen más en TikTok. Ah, yo no, no he visto no, ningún no, comentario. En TikTok, en TikTok, no, así ponen, no se puede. En TikTok ponen eso de que. Ay, bueno, pues ya saben, vengan a dar una vuelta Felipe aquí a Nogales y conozcan. Obviamente no va a decir eso. Pues, Vamos a dar el salto ahorita al, al tema que... Ay, ahí bueno, viene lo bueno. bueno, fíjate que, que, Felipe, hay, digamos que hay un poquito de duda entre la gente en el episodio anterior. Felipe ya aclaraba esas dudas de las diferencias entre los Nahuales y las brujas. Vayan a verlo, pero ¿por qué crees que deba o por qué crees que está mucho esa duda, Felipe? Con los brujos, con los Nahuales, que si es bueno, que si es malo, que si una bruja es buena, que un Nahual es malo. Porque, ¿sabes? Está mucho ese, ese debate. Pues que siempre de dualidad, ¿no? Yo creo también. Sí. Es como lo mencionaba el video pasado, para los que no lo han visto, que lo vayan a ver, de todos los días hay doctores que salvan vidas. Claro. Pero ni enterados estamos. Uh -huh. Ah, pero no es para algo malo porque abarca como 20 páginas del periódico. Sí, sí. De hecho, la primera página del periódico es este... Nota el, roja. Nota roja, sí, este, matan o cuerpos o sí. tal... Pero si agarras el periódico o las noticias, dudo que encuentres al día, al día, sí. una publicación que diga el doctor salvó la vida de un niño. Sí. O el maestro enseñó los valores en su grupo. Porque no genera interés, uh -huh. porque no tiene morbo. O sea, es, me, odio esa palabra, pero <ríe> es la verdad, la cruda realidad de las cosas. Estamos más apegados a lo malo que a lo bueno. Claro. Si triunfaste en la vida, pues qué me importa. Ah, pero si asaltaste a alguien, no, metanlo en la cárcel y hacemos hasta lo imposible. Sí. Porque siempre estamos como con ese chip ya de 
lo malo, lo malo, lo, lo malo. malo. Y el tema de las brujas, pues siempre conocemos lo mismo, el mismo sí. tema, ¿no? Entonces, hay una leyenda, eh, o bueno, el concepto de, de las brujas, de cómo son y todo eso, porque está muy relacionado con el nahualismo, porque las brujas también se convierten en animales. Claro. ¿No? Sí. Sabemos que hay brujas que se convierten en, 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 perdón, brujas que se convierten en gatos negros, que se Guajolote. convierten en guajolotes, se convierten en lechuzas, en, en animales así nocturnos, ¿no? ¿En víboras no también? Pues no, nunca me ha tocado escuchar. Ah, Del Nahual sí. sí. Ah, bueno. De hecho, aquí en el, aquí en el museo, sí. a un ladito a 15 metros, sí. no es una leyenda, porque una leyenda es mitad y mitad. Es anécdota de personas que han visto bajar una víbora de 20 metros sí. con la cabeza del tamaño de un burro. No de un burro, la cabeza de una víbora, pero del tamaño de la cabeza de un burro, de estar yeah. gigante. Sí. Que baja en Semana Santa al manantial, toma agüita, sube y se, y se regresa. Nahual o víbora, ahí está el dato. Ahí está el dato. Y dentro de las brujas, pues que se convierten también en animales. Sí. Algunos dicen que pues también se pueden convertir en, digo, a mí no me consta, pero que se pueden convertir en, en víboras también, muy grandes o carroñeras y que en todo este tipo de cosas. Y dentro de esas hay una eh, anécdota por parte de mi tía, la cual ella es soltera, vive sola y todas las noches eh, a la mañana siguiente le aparecían como moretones en el cuerpo. Claro. Y dice, pues es que no me pegué, no me pegué, no me he pegado. Y así empezó a pasar, a pasar, a pasar, días, días, días. Llegó un momento en el que ya se fue a hacer estudios con el doctor para ver si no tenía nada de enfermedad, porque si ya era muy feo. Sí. Entonces, mi papá le dice que a lo mejor es una bruja, que le está chupando la juventud, o sea, espiritualmente, ¿no? sí. la energía espiritual. Y dice, pues sí, ¿qué puedo hacer? Pues abro unas tijeras en forma de X uh -huh. o de cruz para cortar las alas espiritualmente y que no pueda volar o que, y que no pueda acercarse a tu casa. Resulta que pasa y en una noche estaba mi tía ya igual eh, acostada como eso de la una de la mañana y escucha el, el golpe en la lámina de cómo cae y empieza a letear y a rasgar sí. como si fuera una gallina, un guajolote gigante arriba de su, de su casa y se acuerda de las tijeras. Y en ese momento las abre y pasa una hora y el animal seguía. Y como si quisiera intentar a volar, pero iba pegando en pegando en la lámina sí. y como no si podía volar. Como si estuviese lastimada, ¿no? Como claro. si estuviese lastimada, como si no, tu, no pudiese volar. Uh -huh. Entonces dan las dos, dan las tres, dan las cuatro, dan las cinco. Dan las seis de la mañana y el animal ahí. No, dice que sentía. Ella cuando lo cuentas, dice, ella prefiere de verdad no contarlo porque le recuerda el terror que sufrió, sí. el, el miedo de, de, del animal que prácticamente se estaba sumiendo. De hecho, ahorita ya no está la lámina, ya, ya se quitó, ya es losa, pero estaba la lámina, está el golpe de cómo se sumió y hasta A la fecha madre. estaba el golpe de, de, de donde había caído ese animal. ¿Qué pasa? Que cuando dan las 6 de la mañana y escucha que el animal no puede volar, dice, pues a lo mejor y, y, se, quedó ahí. y se quedó ahí. Claro. Dicen que si se queda el animal ahí, en cuanto toque el, el, la luz del día, se va a hacer la persona. Y le entra más miedo. Cierra las tijeras, se escuchan los golpes, tres, ta, 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 y pa, se va volando el animal. Bueno. En cuanto cerró las tijeras. A partir de ese día y hasta la fecha, y si quieres luego te mando foto. Ay. <risa> sí, para que se agregue. Y claro, siguen ¿no? las tijeras Abierto. abiertas en forma de cruz, en una cruz de ocote, Amarradas con alambre para que no las vayan a cerrar nadie. Y en su cabecera. Hasta el día de hoy. Y, y es más, te voy a mandar la foto y ahorita va a estar apareciendo en pantalla. Claro. Perfecto. Aquí abajo. Aquí abajo. Sí. En la cara de. En la cara de Dolly. No. Va a estar apareciendo. Va a estar apareciendo. De es, es muy común esto de, de la, la bruja que chupa a los niños. Sobre todo ahorita. Hay como que un poco más de los niños sí. que lloran en las noches, que cubren sí, espejos. Sí, hay que aclarar algo, algo muy importante. Muchos piensan que la, la bruja chupa sangre. La bruja no chupa sangre. Esencia, yo creo, ¿no? Chupa la, la energía espiritual, la, energía. la esencia de la vida. Sí, sí, sí. Eso es lo que chupa. ¿Para qué? Para ser pues, más joven, más fuerte, ese tipo de cosas. No te va a chupar sí. la sangre. Pero sí. como si sí se pega como tal, 
eh, eh, bueno, para que entiendan cómo es que ella chupa, les voy a contar otra historia acerca de una señora que le fue a platicar a mi abuelita que la bruja estaba chupando a su bebé. Sí. Resulta que nosotros vivimos en el Encinar y cerca del Encinar hay colonias, nosotros somos de la libertad y hay una colonia que se llama El Mirador y mucha gente sabe que ahí hay brujas. Entonces, una, una familiar de ella estaba... Eh, una sobrina lejana, algo así, no sé qué era. Va con mi abuelita y le dice, es que mire, mi niña está con moretoncitos en las piernitas y en, y en el cuerpo. Desea de ser la bruja, dice, abra las tijeras. ¿No? Se va la señora, y luego regresa y aquí viene la historia. Le platica a mi abuelita que cuando ella estaba durmiendo, de repente empezó a escuchar como la lámina. Estaba ahí. Estaba rascándola y dice que ella escucha y despierta y de repente le empezó a entrar esta somnolencia igual, pero ella dice que, que sintió fuerzas, se levantó, agarró las tijeras y fue a donde estaba la cuna de su bebé. Y de entre la lámina viene bajando un hilito rojo, un hilito rojo, que va y cae en la piel del bebé. Y ahí se queda como si estuviera mojadito el hilito. Sí. Uh -huh. En ese momento agarra a la muchacha. ¡Paz! Y se escucha un grito. ¡Ay! Pero horrible Así, el grito. No, fuerte, no. fuerte el grito. ¿Sabes qué cayó a la bebé? ¿La lengua? Yo creo. Un pedazo de lengua. lengua. Al, a los días, la muchacha se enteró que una vecina dejó de hablar a la madre una señora grande no que le faltaba la lengua dejó de hablar ¿por qué? ahí está ahí está ay su mecha ay cabrón espantoso no me salen los gritos pero fíjate Felipe que ahorita que cuentas esto la otra vez escuché un término que sí se me hizo un un poco grotesco, pero he escuchado que pasa, uh -huh. porque comentan que, como tú decías, la bruja no es que chupe sangre de bebé, sino que chupa la famosa leche de bebé. Comenta, uh -huh. comenta que el término leche de bebé es que cuando están recién nacidos y los amamantan, por medio de que como los están amamantando, que dice que llega un punto en el que los bebés recién nacidos también eh, lactan. O sea, de su cuerpo también, así que de sus pechito del bebé también sale lechita que comentan que eso es lo que se le quita las brujas que la que comenta leche de bebé yo cuando dije leche de bebé yo le voy más a que es la esencia o sea es lo que comentan sí. ¿no? o sea porque dicen que las creencias Digo, es eso. hay creencias de todo sí. tipo no sí. Digo, no podemos dar por por absento pero pero para mí sí va más ese tema de de la esencia sí, de, no, pues, del sí. alma, o sea, a lo mejor. Oh, y ya que estamos aquí cerca de Guluapan, también nos tenías la historia de una bruja, ¿no? De aquí cerca de Guluapan. Ay, pero esa fue Navidad. Navidad. Del año pasado. De, ay, del año pasado. El año pasado. Fíjate que este en, en Navidad, bueno, aquí la laguna iluminada se pone a más no poder. Sí. Y siempre, siempre hay este. Hay todo esto de gente aquí en el museo lleno. Entonces, cuando yo termino de contar de todo esto, ya salgo y pues hay mucha gente que me platica, ¿no? Sus, sus, sus anécdotas. Sí. Y pues por eso tengo un montón para contar, ¿no? Digo, ya no son mías todas, pero pues yo las cuento. Llega una familia de aquí de Huiluapan y me dice este, la señora, oiga, ¿podemos hablar con usted? Le digo, sí, adelante. Es que este, bueno, yo no, dice, pero mis hijos le quieren decir algo. Ajá, el niño tiene como unos 12 y la niña como unos 9. Sí. Dice, es que este, yo siempre veo, dice... Un gato, dice el niño, yo siempre veo un gato, dice, este negro en las escaleras de mi casa. Y me da miedo, dice, yo lo veo feo, pero nosotros no tenemos gatos. Y me dice la niña, no, dice, yo veo una guajolota o como una gallina, dice, fea, negra, en las escaleras. Mi hermano ve un gato y yo veo una, una gallina, así me dice la niña. Y, y pues para no decirle a los niños, le digo a la señora, este... Lléveles a jugar tantito y hablo con usted, ¿no? A lo mejor para no dar sí, miedo, sí, no sí, dar miedo, sí, porque sí. pues sí, cualquier persona se puede llegar a, 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 no a molestar, pero a los niños sí les puede causar sí. un poco de terror. Entonces pasa eso, 
Y luego la señora, mire, lo, lo posible es que a lo mejor dice una bruja. Pues que está cerca por los niños, está chupando la energía y todo ese tipo de cosas. Pero es que, ¿qué puedo hacer? Y le digo a la, a la, a la muchacha y a, a su esposo, su esposo trabaja de noche. Entonces, pues nunca está en casa, de noche. Y de día, pues nunca pasa eso. Le digo, mire, este, antes de que me diga eso, le digo, a lo mejor y se va a espantar. Pero le voy a decir unas cosas si usted me dice si es verdad o no. Y le empecé a decir, en su escalera encuentra tierra negra. Y me dice la muchacha, sí, todos los días tengo que barrer, pero no tiene algo como entre. No, pues nada más entran como bolitas negritas chiquititas de tierra. Ok. Le digo, mire, afuera de su casa tiene su lavadero. Le digo, a mano derecha, a mano izquierda. Sí, sí lo tengo ahí. Le digo, es un lavadero que está sobre una pila de blocks, pero en medio está un hueco. Le digo, y abajo tiene su detergente, su pinol, sí. tal y tal. Le digo, y todo eso. Sí. Le digo, ah, bueno. Debajo de su bolsa grande de jabón, que tiene su bolsa de jabón en una bolsa negra, sí, ah bueno, debajo de ahí, en mero en la esquinita, va a quitar eso y va a rascar, y va a encontrar una bolita de un hule negro, la va a agarrar y la va a tirar afuera de su casa, le digo, y ya mañana que, que sigo con las leyendas, viene usted otra vez, y me dice la señora, bueno, ya se van, al otro día regresa, ay joven, sí tenía la bolsa negra, Luego lo que pasa es que a veces la, las brujas nunca van a poder entrar a tu casa porque sí. sí. Por eso lo del hilito. Pero una vez poniendo algo de ellas dentro de tu casa, es como a los famosos vampiros que les abres la puerta. Sí. Una vez dejándolos pasar, o una vez teniendo ellas algo adentro, pues ya pueden pasar. Uh -huh. Entonces lo que pasó es eso. Y dice la señora, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Ah, bueno, abro unas tijeras, póngalas en la, en la cama de sus niños, tal y todo, para que ya no vuelva a suceder. Y me dice la señora... Sí, ya, la pusieron. Como al mes, vuelve a regresar la señora. Y me dice, oiga, ¿qué cree? Que el otro día, dice este, mi vecina, pues es una señora que hasta nos da miedo, empezó a gritar, dice, en la noche. Luego, ¿cómo que empezó a gritar? Dice, sí, dice, empezó a gritar nada más de repente, dice, y nos asomamos y se estaba moviendo su árbol fuerte. Fuerte, fuerte, y empezó a gritar. Y luego, mira, a lo mejor y se quería convertir como usted tiene las tijeras a un lado, no más pues no, no podía. No podía. Ahí está otra. De Aparte aquí. de la tijera, ¿qué otro, ¿qué otro método utiliza la gente para... Fíjate alejarlas? que hay muchas personas que dicen que riegan mostaza en la, en la parte de ah, arriba del, sí. de la lámina, pero eso no las aleja. Según la creencia, eso no las aleja. Eso las distrae. Que como están convertidos en, en esos animales, de, de, de en esas aves, sí. se ponen a comer la semillita de la mostaza. Ojo. Semilla de mostaza, no vayan a querer agarrar la mostaza de, la cápsula, de, la, de ese no. tipo y tirar, no, semilla de mostaza. Entonces se la comen y eso hace que pierdan el tiempo y en vez de estarse con, oh. con lo del niño o del, del que esté, pierdan el tiempo distrayéndose, les agarra el día y pues se tienen que ir. Oh, ya. Fíjate, Felipe, que yo tengo una duda que es como que una creencia bastante popular que mi mamá hasta la fecha me ha comentado. A mí personalmente me ha pasado y yo he visto... Pero, ¿sabes por qué se ocupa mucho eso de los limones cuando los echan cerca de, de la entrada de tu casa? No sé si has escuchado de eso. No. Ah, bueno, es que lo que pasa es que en, en la casa de mis papás, cuando yo vivía con ellos, hasta el fondo había una señora que comentaban que hacía eso, que era, hacía brujería. Pero que esa señora incluso pues, quedó mal. Uh -huh. Y siempre que pasaba en, en, las, en las casas, como la señora vivía hasta el fondo de, de la privada, pues pasaba y echaba un limón en la entrada de la casa, en la, con la vecina otro limón y así. Fíjate, este, yo no sabía de limón, pero sí sé, y, y como lo acabé de contar, que hay personas que como son brujas y si no pueden entrar a tu casa, cuando están de personas normales, avientan pedazos de tela uh -huh. o cosas envueltas para que si ellas ya puedan ingresar. Sí. A lo mejor, y dentro del limón Ay. hay algo, sí. pero para que no se den cuenta la gente... Lo agarra. Pues lo hace, lo hace con el limón, sí. pero dentro lleva algo. Sí. A lo mejor podría pasar eso, ¿no? Sí, porque incluso mi mamá decía, o sea, incluso hasta la fecha ahí en la casa, tu casa ya sabes. Gracias. Eh, sí me ha tocado, que y, y, y fíjate que sí está raro porque ahora sí que, bueno, ahorita que ya, fui, ya, fuiste, uh -huh. ya fuiste invitada a, a, al estudio, vas a ver que, que están los escalones y donde está la reja, Está una reja precisamente claro. y no se pueden meter. Ya me ha tocado encontrar un, o sea, un limón así como que es bien estacionadito en un rincón, pero no se pueden meter. O sea, si lo avientan, pues 
obviamente no va a caer tan arrinconado. Ya me ha tocado varias veces que lo encuentro. Y no, que me decía mi mamá la creencia. Aquí ves el limón a darle un patadón a botarlo hasta por allá porque... Fíjate que, que es malo agarrar las cosas con la mano. Sí, sí, eso definitivamente. Es malo agarrar. O sea, si ya viene envuelto en algo, sí. Pero así como tal que lo encuentres y lo agarras con la mano es malo. Pero oye, a lo mejor y vamos a seguir después contando más historias para la gente. Digo, si quieren, ¿verdad? Obviamente. Claro. Claro, ahorita vamos a, a dejarle un poquito... Algo había que una, que... había una última, no sé si, si te gustaría que platicaras la, la bruja del Museo del Nahual. Ya para cerrar, ya Ay, para no, cerrar, no, cerrar, ya, ya no, para es cerrar. que esa sí estuvo buena. A ver, no, échale. Sé, no sé, ¿cómo vamos de ¿Cómo tiempo, vamos de tiempo, Felipe? Uno, ah, diez. Bien. ¿Qué te parece, Felipe, si se puede que la cerremos con, con esa historia? Es que esa es anécdota. Ah, pues, pues mejor todavía. Si puede, si no, pues la dejamos. Ahí va. Este. La anécdota. <risa> hace tres meses, mmm, sí, hace tres meses, este, estaba yo aquí en el museo, narrando para la gente, de repente pues, no, hubo, no hubo personas, y por la puerta, eh, ves que siempre tengo abierta la puerta, sí. llega una persona, una señora como de unos, como de unos 90, Ay. señora mujer, sí. güera, pero no güera, güera, sino güera blanca, como sí. güera blanca. Y cuando llega, se para en la puerta y no entra. Pero para eso, yo estaba de este lado y sentí que algo venía. Y yo me pasé para acá. Y voy viendo cuando llega la persona, ahí donde está nuestro amigo Potter. No, no está. Se Potter para en la mano. puerta, se para en la puerta y me dice, ¿me da permiso de pasar? La puerta estaba abierta. Sí. Y yo le digo... Sí, adelante, pase usted. Muchas gracias. Pasa y detrás de ella pasa un señor. Este. Pues medio raro. Medio muy raro. Sí. Empieza a caminar y me dice: ¿Me da permiso de tomarle foto? Ah, sí, adelante, tómale foto. Le toma foto. Oiga, ¿puedo tomarle foto? Sí, puedo tomarle foto. Oiga, ¿puedo pasar al otro? Sí, adelante. Cada cosa que hacía, mira, me da permiso. Sí. A lo mejor y no lo sepan, pero las brujas viejas, no por, no por decir bruja mala, sino de todo en general, y, y brujos y todo, tienen un, una como, no como herencia, no como traición, pero ante todo es el respeto y el poder que tiene eso, es gigante. Sí. Entonces, para todo lo que hacía era, me permite, me da permiso, puedo, me, sí. me, me deja. Pasamos, estábamos de este lado en la sala y empezamos, le, le conté la leyenda y, y después de todo eso, pero no se la conté como narrada, sino platicada, claro. porque me estaba haciendo más preguntas. Llega un momento en el que me dice, ¿cuánto quiere? ¿Por qué? ¿Cuánto quieres? ¿O qué quieres? ¿O qué ocupas? ¿O qué buscas? ¿O qué necesitas? Te doy lo que tú quieras con tal de que me dejes hacer brujería aquí adentro porque haciendo yo trabajos aquí nadie me va a tumbar ¿qué quieres? ¿o cuánto quieres? no, no se puede esto es un museo y hasta la fecha pues no ah, dice, todos tenemos un precio ¿cuál es el tuyo? ¿qué quieres? ¿qué buscas? la señora era como dijeran, como así muy grande muy güera Venía con, con guarachitos, con estas batas que usan. Sí. Y estaba tatuada. Ojo. No tatuada de víboras, de rosas, de. Las roñas de que yo traigo. Alacranes. Qué no, no. no. Tatuada con símbolos. Sí. De wiccas. Ay, de brujas, brujas, brujas. Las verdaderas. No, no se puede. Es un museo. ¿Cuánto quieres? ¿Qué quieres? Te doy lo que tú quieras. No, de verdad, no se puede. Va, pero voy a regresar. Y tú lo sabes. Digo, de verdad, no se puede. Pero muchas gracias. Se va la señora. Hasta luego. Empezó a doler la cabeza. Sí. Feo. Esa mesita redonda que tengo ahí como viejita con un, un, un tono café. Ahí va la foto de la mesa. <risa> Ahorita le tomas foto, para que la gente sí. este, Normalmente yo aquí tengo muchas hierbitas Tengo sí. lociones 
Y sí, sí me quedé pensando, mucho. Agarro la, la mesa, hago un círculo de romero, hago un círculo de sal, le pongo ruda, le pongo eucalipto, le pongo laurel, la parto en cuatro a la mesa, pongo en el centro el... el ¿Sumerio? Eh, no, no el... perdón, el, tengo un cuarzo de este tamaño. Ah, ok. Lo tenía aquí, no sé por qué. Lo pongo, pongo agua de romero, pongo un vaso con sal, pongo, un, pongo este otras cosas, puse a los lados, pongo un, unos cuarzos más y pongo unas tijeras en X. Sí. O sea, los cuatro, los cuatro. Me voy, cierro y digo, ay, ojalá y no vaya a entrar. Una vez entrando y agarrando fuerza, ya. no la sacas. Cierro todo, me voy. Al otro día vengo y la mesa tirada, el vaso explotado, el cuarzo zafado, roto, los cuarzos mal, las tijeras rotas. Pero no entró. Ahí está la verdad. Oye, ya, para, ya para finalizar, Felipe, ya para que la gente se vaya. ¿A qué crees que se deba que te haya dicho eso de que aquí nadie la saca? ¿Crees que, o sea, por el lugar, por la espiritualidad Mira, que tiene? Este, todos los lugares que son muy concurridos se llenan mucho de energía. Y mucha gente dice que aquí la casa del Nahual, pues habitó un Nahual, ¿no? Por sí. eso se, se menciona. Pero pues todos sabemos que pues, es el guardián de la laguna, ¿no? De forma positiva. Sí. Pero, pues mientras sea una energía. A mí no me importa si es buena o mala, pues yo la uso, sí. porque es energía. Entonces, pues lo que quieran hacer con esa energía, pues ya depende mucho de las personas. Y pues así pasó y me tentó. Sí, ¿Y qué creo, crees? Eh. No caí. ¿Y ya no, no ha regresado? No. No. No, ojalá y no vuelva ¿Para por qué caso. Quieres? ¿Para qué quieres? ¿Para qué, ¿Para qué quieres que vuelva? Wow, su mecha, pues historias. bueno amigos, créanme que ahora sí ya saben que de por sí ver aquí abajo invitado Felipe Guarneros es garantía de episodio. Calidad. Porque... Oh, se me... pasó rapidísimo, ¿no? No, y aparte también, Felipe, la manera tan increíble que tienes de narrar las Fíjate historias que, que... Hasta la fecha me dan escalofríos cuando No, pues cuento. imagínate nosotros. <risa> o sea, no, me quiero imaginar tú que la viviste en, en carne Carne propia, propia, esa, ¿no? Como tú mencionas, de los tatuajes de Wicca, que creo que es un tema que después... Siempre vamos ligando, ¿no? Nahuales, Nahuales con brujas. Creo que después... Oye, Amerit... tengo una amiga Wicca. De esa, Wicca. después la... No, es no este, se puede, ese tipo de temas ya son fuertes. No, y aparte también, pues, de tenerlas de invitado, quizás es un poquito... Es, ah, sí, complicado, Es ¿no? jugarle, ¿no? Es jugarle. Es, son es cosas energía. de magia vieja. No, y también para... Son cosas que no entendemos. Sí. Es Pero así. yo encantado, amigo, de que me hayas invitado, y también a Ian, no, y aquí a, a nuestros amigos que están, Potter, este, todo el equipo, claro. este, el amigo este, Ricardo, y el amigo... Este, Capi Jaco. Jacobo. Como... Jacobo, no, eh... Yo encantado, de verdad. Y pues bueno, amigos, recuerden seguir en Devorando Leyendas a nuestro amigo Felipe. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? En Facebook, Devorando Leyendas. En TikTok, Devorando Leyendas. Y en YouTube, Devorando <risa> Leyendas. No tengo nada, pero síganme. No, pues compartan. Pero voy a subir. <risa> y saben que este no es el último video que vamos a grabar porque van a ir a mi casa. Sí, Uy, esperamos perfecto. pronto estar por esos lugares. Por ahí estaremos, ¿eh? Por ahí y vamos estaremos. a estar haciendo una fogatita, ¿no? Que nos comentó. Ah, claro. No, 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 tú estuviste en la noche de San Juan que tuve. Sí, en el en vivo ahí estuvimos. Te enseñé la foto de los elementales ¿Sí? que se presentaron. Sí, sí, me enseñaste que las formas que sí. Hay para otro episodio. Sí, vamos a platicar sobre Ajá, eso. Vamos sobre los elementales. Y pues, los guardianes. Bueno, nuestro amigo ya nieto. Pues nada, un placer estar aquí otra vez en el Museo de la Casa del Nahual. Este, gracias, Felipe, por, por tu tiempo. Y pues ya lo saben, para la gente que, que es de la región, vénganse, les queda muy cerca. Para aquellos que nos ven de lejos, si algún día tienen la oportunidad de venir a Nogales a echarse un clavado a la laguna, a visitar este, este bonito museo, adelante. Claro. Y bueno, pues como les dije a mitad del video, y mi libro lo pueden conseguir para aquellos que, que les guste leer en Amazon y en Wattpad. A mí me pueden encontrar como Ian Nieto en todas mis redes sociales. Y pues nos estaremos viendo en otro video. Y ahora sí que amigos, los invitamos a que en la parte de nuestro Instagram, Enfrascados Podcast, ahí en la parte de canal eh, colaborativo, ahí encuentran a todos los miembros sus perfiles reales, porque me han llegado mensajes de WhatsApp de que, oye, ¿cuál es el perfil real de los integrantes? Porque gracias a ustedes, a personas como Felipe, que hacen que el programa se impulse y que gente... Que incluso, fíjate, que luego la gente de otros países es la más interesada porque como que esos temas no los ven tanto. El mexicano como que a veces se olvida de sus propias raíces, ¿no? 
y otros países están sumamente interesados sí. en la cultura o del gente que, que nació aquí, se fue a otro país y quiere rememorar es, su cultura. Su pues, cultura, que nos, está luego mandan mensajes queriendo buscar a los perfiles de los integrantes. Entonces, amigos, pues muchas gracias por el espacio que siempre nos brinda Felipe y sobre todo, pues, Visítenlo en el Museo de Nahual y díganle, yo vengo de parte de Enfrascados Podcast. Aunque no solo vengan por la foto, pero de todos modos. Pero está toda madre. Y ¿no? que diga, sí, entra gratis. No, no, Felipe, ya. <risa> <risa> pero aquí ellos. Bye, amigos. Nos vemos. Los, los vidrios. Y espero que les haya gustado el episodio que tuvimos anteriormente con Felipe. Y eso fue... Enfrascados Podcast. El podcast. Bye. Bye.